Para el rodaje en Los Ángeles lo que hicimos es uh, contar con 14 días el equipo que habíamos creado, que era un mix de técnicos españoles y americanos, pues ya funcionó, la verdad es que muy bien. And I think that's why this project is so so important and so beautiful and so powerful because a lot of people put their heart. Well, shoots are very complicated in Los Angeles because everyone is just overused to people wanting to use their locations or filming here. So getting a deal is near impossible. Sabíamos que por producción no íbamos a poder rodar en la intersección de downtown que nosotros hubiéramos querido. La única manera es rodarlo en la hora donde no hay tráfico, a las 6 de la mañana, filmar todos los fondos con nadie eh, que estuviera ahí y luego filmar los coches y a los personajes en un estudio. Pudimos uh, dedicar una semana entera a todo lo que era green screen. Lo difícil fue filmar todos los fondos de cada uno de los ángulos y luego hacer la misma luz en el, en el decorado. You really see that when Aaron's face, when he pulls out that box and he sees the picture and the piece of glass, that is so, I think, heart ripping. And of course, it's also the first scene that we see the gravitational loss and where Aaron sees the gravitational loss, and that's pretty exciting. I got to imagine what was there. What could possibly be there? Pues era una organización que de alguna manera nos retaba a muchos niveles, permitirnos una, un grado de intimidad que era pues muy complicado encontrar en un exterior una obra arquitectónica que de alguna manera casi duele de lo fría que es, ¿no? de lo impersonal que es. Era incómoda a todos los niveles, a nivel logístico, a nivel también de, de, de que era peligroso estar ahí rodando. Para los actores ese contexto tan agresivo para ellos se les ponía en una situación que ayudaba a las emociones y ayudaba a las sensaciones que tenían que trabajar esos actores. Para mí era meter a, al personaje en la tumba de la madre. ¿no? had to canvas a large area of the, the city to find exactly what he was looking for. Ese trozo de torre eléctrica que construimos para poner dentro del plato de croma fue un reto para todos. It was so fun getting to go on those wires and this huge green screen behind me that I'm flying off of doing flips, just getting pulled up into the air. Working with green screen, working with uh, being on a harness and flying and, and, and falling and doing stunts and climbing, you know, giant towers and things. And I, I, I haven't had a tremendous amount of experience doing that, so I thought it'd be a fun new challenge. <laughs> entorno tan frío, tener un entorno tan, tan poco representativo de lo que acabará siendo esa escena, pues siempre supone un, un trabajo de más para cualquier actor. ¿no? You really have to ask the right questions and say, where, where did I just come from before this? Where am I going? And, and what exactly is this going to look like? This green piece of nothing? What, what will exactly will it be? And... Hold on! We shot like a little piece in a pool, you know, and then when you see it, like you're in a reservoir and, you know, there's just this whole other world around you and suddenly it's much bigger, more epic in scale. I got to do scuba training. 
I got to be underwater and have to hold my breath for a long time while my dad pulls me out.